சேனல் இப்ராஹிம் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது எல்என்டி எமர்ஜிங் பிஸ்னஸ் ஃபண்ட் சீரியஸ் டூ இது தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஃபண்டோட என்எஃப்ஓ இப்போ ஆல்ரெடி ஓப்பனில் இருக்குது ஜூன் ஆறாம் தேதியிலேருந்து ஜூன் இருபதாம் தேதி வரைக்கும் என்எஃப்ஓ ஓப்பனாக இருக்குது இது க்ளோஸ் நெட் ஃபண்டு இந்த ஃபண்டில் முதலீடு பண்ணலாமா வேணாம்னு சொல்கிறது ஃபுல்லாக பார்ப்போம் மேலும் இதுக்கு முன்னாடி இதில் ரெண்டு ஃபண்டு வந்திருக்கு இதே பேரில் அதாவது எல்என்டி எமர்ஜிங் பிஸ்னஸ் ஃபண்டுன்னு ஒன்றும் அதுக்கப்புறம் எல்என்டி எமர்ஜிங் பிஸ்னஸ் ஃபண்டு சீரியஸ் ஒன்று வந்திருக்கு இப்போ நம்ம இந்த ஃபண்டு நான் சொல்கிறது சீரியஸ் டூ இது சம்மந்தமாக தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த பாக்கி ஏற்கனவே வந்த ரெண்டு ஃபண்டும் எந்த அளவு பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு மார்க்கெட்டில் இப்போ அதோட நிலமை என்ன இது இந்த ஃபண்டு நம்ம இதுவும் க்ளோஸ் ஹண்டடாக இருக்கிறதுனால இது வாங்கலாமா இது ஒரு நல்ல நமக்கு ஒரு சான்ஸாக கிடைக்குமா என்னான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஓகே எல்என்டி எமர்ஜிங் பிஸ்னஸ் ஃபண்டு இது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் லான்ச் பண்ண ஃபண்டு இது ஒரு ஸ்மால் கேப் ஃபண்டு இப்போ அதை அதோட ஃபண்ட் மேனேஜர் பேர் வந்துட்டு சோமேந்திரா நாத் லஹிரி இது ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறப்ப இந்த ஃபண்டும் க்ளோஸ் ஹண்ட்ரட் ஃபண்டாக தான் இருந்துச்சு இப்போ மார்க்கெட்டில் ஓப்பன் ஆகி இப்போ ஓப்பன் அண்ட் ஃபண்ட் ஆகிடுச்சு அதே மாதிரி தான் இப்போ சீரியஸ் டூ ஒன்றும் சீரியஸ் டூவும் க்ளோஸ் ஹண்ட்ரடாக வந்திருக்கு அந்த க்ளோஸ் ஹண்ட்ரட் ஃபண்டில் ஏற்கனவே இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் சீரியஸ் ஒன்று வந்துச்சு இப்போ சீரியஸ் டூ ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா இந்த ஃபண்டு நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுனால இது ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட்டு ஸ்மால் கேப் ஃபண்டு ஸ்மால் ஃபண்ட் கேட்டகரியில் டாப் மோஸ்டில் இதுவும் ஒரு ஃபண்டு இது நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிகிட்டு இருக்கு இப்போ இதோட குரோத் நேவை பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலரில் இருபத்தாறுவா அறுபத்தொம்பது காசு அதே மாதிரி டைரக்ட் டைரக்டில் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தேழு ரூபா ஐம்பது காசு அப்புறம் டிவிடண்டில் ரெகுலரில் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி ரெண்டு அப்புறம் டிவிடண்ட் டைரக்டில் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி மூன்று பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி செவன் இப்போ இதோட அசட் சைஸ் வந்துட்டு ஐயாயிரம் குரோர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நம்மளை மாதிரி முதலீட்டாளர்கள் இதில் ஐயாயிரம் கோடி முதலீடு பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஃபண்டு லான்ச் பண்ண டேட்லேருந்து இது வரைக்கும் இயர் ஆன் இயர் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வருஷம் சில வருஷம் ப பத்து பர்சன்ட் பன்னெண்டு பர்சன்ட் கொடுப்போம் அதே மாதிரி கண்டினியூஸாக ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுந்து இது வரைக்கும் இருபத்தி ஏழு பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் பர்சன்ட் ரிட்டன் கொடுத்துருக்கு இதில் நீங்கள் மொத்தமாக முதலீடு பண்ணிங்கன்னா மினிமம் முதலீடு வந்துட்டு ஐயாயிரம் பண்ணணும் எஸ்ஐபி தொடங்குறதா இருந்துச்சுன்னா குறைஞ்சபட்சமாக ஐநூறுலேருந்து ஆரம்பிச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த ஃபண்டு ஃபண்டோட போர்ட்ஃபோலியோ பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜ் கேப்பில் ரொம்ப கம்மியான அளவு தான் முதலீடு பண்ணுறாங்க ஏன்டா இது ஸ்மால் கேப் ஃபண்டுங்கிறதுனால இதோட இப்போ அசட் அலோகேஷன் வந்து லார்ஜ் கேப்பில் டூ பர்சன்ட் தான் இருக்குது அப்புறம் மிட் கேப்பில் அரௌண்டு ஃபிஃப்டி த்ரீ பர்சன்ட் இருக்குது அப்புறம் ஸ்மால் கேப்பில் ஃபார்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் பர்சன்ட் இருக்குது இதோட அல்ஃபா நைன் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்ட்டு அப்புறம் பீட்டா ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் பர்சன்ட் இதில் அல்ஃபா பார்த்தீங்கன்னா நைன் பர்சன்ட் இருக்குது நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஆல்மோஸ்ட் டென் பர்சன்ட் கிட்ட கிட்ட இருக்குது இது இது அந்த மாதிரி அல்ஃபா அதிகமாக இருக்கிறதுனால நல்ல ஃபாஸ்ட்டாக ரிக்கவர் ஆகிறதும் அப்புறம் நல்லபடியாக வருமானம் அதிகமாக கொடுக்குறதும் இந்த ஃபண்டில் ஒரு நல்ல ஒரு கெப்பாசிட்டியாக இருக்குது அடுத்தது நம்ம எல்என்டி எமர்ஜிங் பிஸ்னஸ் ஃபண்டு சீரியஸ் ஒன்றை பார்க்கலாம் இது இது ஆரம்பத்தில் ஃபஸ்ட்டு ஃபண்டு இது இருபத்தாறு பர்சன்ட்டு இருபத்தி ஏழு பர்சன்ட்டு இயர் ஆன் இயர் கொடுத்துருக்கு அடுத்த ஃபண்டு எப்போ வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம் இதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண டைம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ஏப்ரலில் பண்ணாங்க அடுத்த ஃபண்டு இது இந்த இதே வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் பிப்ரவரி பன்னெண்டாம் தேதி லான்ச் பண்ணாங்க இதோட ஃபண்ட் மேனேஜர் பேர் வந்து விஹாங் நாய்க்குங்கிறவர் நம்ம இதோட எக்ஸ்பென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலர் ஃபண்டு டூ பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட்டும் டிரெக்ட் ஃபண்டு ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ பர்சன்ட் இருக்குது அதே சேம் தான் மினிமம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்புறம் மினிமம் எஸ்ஐபி அமௌண்ட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் சின்ஸ் லான்ச் அதாவது லான்ச் பண்ணதுலேருந்து இந்த பிப்ரவரிலேருந்து இது வரைக்கும் இந்த ப இந்த ஃபண்டு டூ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ பர்சன்ட் ரிட்டன் கொடுத்துருக்கு இப்போ அந்த ஃபண்டோட நேவ் நெட் அசட் வேல்யூங்கிறது டென் பாயிண்ட் டூ ஒன் பர்சன்ட்டும் அதே மாதிரி க்ரோத்தும் டென் பாயிண்ட் டூ அதாவது இது டிரெக்ட்டு இது ரெகுலர் அதனால் இது டிரெக்ட் ஃபண்டு எப்போயுமே இதை விட அதிகமாக தான் இருக்கும் இது ரெண்டும் டிவிடண்ட் ஒன்றும் அது இது வரைக்கும் இப்போ தான் லான்ச் பண்ண ஃபண்டாக இருக்கிறதுனால இது டிவிடண்ட் எதுவும் கொடுக்கல இது வந்து க்ளோ இதுவும் ஒரு
இதில் பார்த்திங்கன்னா மிட் கேப் ஃபார்ட்டி நைன் பாயிண்ட் செவன் செவன் பர்சன்ட்டும் ஸ்மால் கேப் ஃபார்ட்டி செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் சிக்ஸ் ஃபைவ் பர்சன்ட் பண்ணுறாங்க சேம் அல்ஃபாவும் பீட்டாவும் பார்த்திங்கன்னா அல்மோஸ்ட் சேமாக தான் இருக்குது இது ரெண்டுலேயும் இதில் பார்த்திங்கன்னா இவங்களோட போர்ட்ஃபோலியோ அது ஆக்சுவலாக என்னென்ன ஹோ ஹோல்ட் பண்ணுறாங்க என்னென்ன செக்டர் ஹோல்ட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராடக்ட் ஃபைனான்ஸு கெமிக்கல் ஆட்டோ ஆன்சிலரி ரீட்டைலிங்கு இண்டஸ்ட்ரியல் கேபிட்டல் குட்டு பேங்க்ஸு அப்புறம் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராஜெக்ட்டு ஃபார்மசிட்டிக்கல் சிமெண்ட் எல்லா செக்டரும் நகுது ஒரு நல்ல டைவர்சிஃபைடு போர்ட்ஃபோலியோ அது அதனால் ச ஸ்மால் ஃபண்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு நீங்கள் பயப்பட வேணாம் ஒரு நீண்ட கால அடிப்படையில் இதுலனா முதலீடு பண்ணுறதா இருந்துச்சுன்னா ஸ்மால் கேப்பை பொறுத்த வரைக்கும் எட்டுலேருந்து பத்து வருஷத்துக்கு நீங்கள் முதலீடு பண்ணுறதா இருந்தால் மாத்திரம் இதில் முதலீடு பண்ணுங்கள் இப்போ அடுத்ததை பார்த்தீங்கன்னா இது ஆக்சுவலாக வந்துட்டு ஆனுவல் ரிட்டர்ன் ஒவ்வொரு வருஷம் எவ்வளோ ரிட்டர்ன் கொடுத்து வச்சுங்கிறத இதில் காட்டியிருக்காங்க இது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் லான்ச் பண்ணது இருந்தாலும் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுலேருந்து தான் இதோட கால்குலேஷன் தெரியுது நமக்கு இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் இது லெவன் பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட் கொடுத்துருக்கு அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் டென் பாயிண்ட் டூ ஒன் பர்சன்ட் கொடுத்துருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் பார்த்தீங்கன்னா இது அறுபத்தஞ்சு பர்சன்ட் கொடுத்துருக்கு ரிட்டன் இது ஆவரேஜாக இப்போ கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தாங்கன்னா இது டுவெண்ட்டி செவன் பர்சன்ட் ரிட்டன் கொடுத்துருக்கு இயர் ஆன் இயர் அடுத்தது இது ஹோல்ட் பண்ணிகிட்ருக்க என்னென்ன செக்டர் சாரி இது என்னென்ன ஃபண்டு ஹோல்ட் பண்ணிகிட்ருக்கு அதை நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு அப்புறம் கேர் ரேட்டிங் லிமிட்டடு ரேனா ஹோல்டிங்கு சென்ட்ரல் டெபாசிட்ரி அது மாதிரி நல்ல நல்ல கம்பெனிகளாக இது ஹோல்ட் பண்ணிகிட்ருக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூச்சர் ரீட்டைல் இருக்குது ஆண்டல் ஆட்டோ ஆன்சலரிஸில் ஸ்டெர்லிங் ஆட்டோவோ ஜெம்னா ஆட்டோ இதெல்லாம் நல்ல நல்ல கம்பெனிகள் டியூப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இதெல்லாம் நல்ல கம்பெனிகளாக இருக்குது அதனால் இதோட ஃபண்டோட மார்க்கெட் மூவ் ஆகிறப்ப இது நல்ல நமக்கு இந்த பர்ஃபார்ம் பண்ணி நமக்கு அதிகமாக லாபம் கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்என்டி எமர்ஜிங் ஃபண்டில் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் லான்ச் பண்ண ஃபண்டில் நம்ம சப்போஸ் ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா முதலீடு பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இந்த க்ளோஸ் அண்ட் திட்டத்தில் இன்றைக்கி அதோடய மதிப்பு வந்து ரெண்டு லட்சத்தி அறுபதனாயிரம் ரூபா இது ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலேருந்து இப்போ ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ்க்குள்ளே இது நமக்கு டபுளுக்கு மேலே கொடுத்துருச்சு ஆக்சுவலாக ரெண்டு லட்சத்தி அறுபதனாயிரம் ஒன்று ஒரு லட்சத்தி அறுபதனாயிரம் நமக்கு ப்ராஃபிட் மாத்திரமே இருக்குது இப்போ பாஸ்ட் இப்போ ஒரு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இயருக்கு முன்னாடி ஒன்று ஒரு வருஷம் ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி இப்போ அவன் மைனஸ் ஆறு பர்சன்ட் ரிட்டன் கொடுத்துருக்கு அப்புறம் த்ரீ மந்த்தில் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ கொடுத்துருக்கு அப்புறம் சிக்ஸ் மந்த் டயத்தில் டூ மைனஸ் டூ பாயிண்ட் டூ கொடுத்துருக்கு ஒன் இயர் ரிட்டன் ஆக்சுவலாக இந்த வித்தின் இயரில் பார்த்தீங்கன்னா இது டுவெல் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் கொடுத்துருக்கு அப்புறம் டூ இயர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி தே டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்ட் கொடுத்துருக்கு இது த்ரீ இயரில் இது டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ரிட்டன் கொடுத்துருக்கு இந்த ஒன் பாயிண்ட் இந்த சிக்ஸ் பர்சன்ட் மைனஸுங்கிறது இந்த ஜனவரிலேருந்து கொஞ்சம் மார்க்கெட் டவுனாக இருக்கிறதுனால அந்த லாஸு கிடச்சிட்ருக்கு இப்போ நீங்கள் சின்ன ஸ்மால் டேக் சாரி ஸ்மால் கேப் ஃபண்டில் முதலீடு பண்ணுறப்ப நீண்ட கால அடிப்பில் வரப்ப இது ஒரு நல்ல லாபத்தில் கொடுக்கும் அதனால் நீண்ட காலத்து முதலீட்டுக்கு வாங்க நான் அடுத்த ஃபண்டு சீரியஸாக இப்போ நான் காட்டுறேன் இப்போ இந்த எல்என்டி பிஸ்னஸ் எமர்ஜிங் ஃபண்டு சீரியஸ் ஒன்றில் நீங்கள் முதலீடு பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஒரு லட்ச ரூபா முதலீடு பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இந்த பிப்ரவரியிலேருந்து பிப்ரவரி முதலீடு பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இப்போ அதோட மதிப்பு வந்து ஒரு லட்சத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபா ரெண்டாயிரத்தி இரநூறுவா ஆச்சு இப்போ அதே தான் அதே சேம் பீரியட் தான் இது இப்போ எல்லாம் இதெல்லாம் இங்கே கொஞ்சம் மார்க்கெட் எல்லாம் குறைஞ்சிட்டு இருக்கிறதுனால சீரியஸ் ஒன்னோட பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது ரெண்டாயிரத்தி பன் பதினெட்டு பிப்ரவரி பன்னெண்டாம் தேதி லான்ச் பண்ண ஃபண்டு இப்போ அதில் ஒரு லட்ச ரூபா முதலீடு பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இப்போ அதோட மதிப்பு இந்த வித்தின் ஃபோர் மந்த்துக்குள்ளே நம்ம கிடச்சிருக்கிறது ஒரு லட்சத்தி ரெண்டாயிரத்தி இரநூறுவா இப்போ அதோட கரண்ட்லி மார்க்கெட்டில் அதோட ஃபண்டோட வேல்யூ இது இதுவும் லாக்இன் பீரியட் உள்ளது இது த்ரீ இயர்ஸ் லாக்இன் பீரியட் இந்த ஃபண்ட்லேயும் இப்போ எல்லா அதே ஃபண்டை மாதிரி இதுவும் ஒரு மாதத்தில் நமக்கு மைனஸ் சிக்ஸ் பர்சன்ட் ரிட்டன் கொடுத்துருக்கு அதே த்ரீ ப த்ரீ மந்த்தில் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் த்ரீ பர்சன்ட் ரிட்டன் கொடுத்துருக்கு ஆக்சுவலாக ரிட்டன் இதெல்லாம் லாஸ் நமக்கு சிக்ஸ் மந்த்துக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இது மைனஸ் டூ பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட் லாஸில்
வருமானம் உங்களுக்கு வேணும் இல்லை அந்த ஃபண்டு நீங்கள் திருப்பி எடுக்கணும்னு நினைக்கிறப்ப அந்த பட்சத்தில் இந்த மாதிரி ஸ்மால் கேப் ஃபண்டில்லாம் முதலீடு பண்ணாதீங்க ஏன்னா அது ஒரு உங்களுக்கு எதிர்பார்க்குற டயத்தில் உங்களுக்கு மார்க்கெட்டு டவுனாக இருந்துச்சுன்னா நஷ்டம் அது நஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஆனால் ஒரு இப்போ எட்டு பத்து வருஷங்கிறது மிகப்பெரிய டைமாக இருக்கிறதுனால இதில் தாராளமாக முதலீடு பண்ணலாம் தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் வாட்சிங் இது மாதிரி ஒரு நல்ல 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 தகவல் உங்களுக்கு பகிர்ந்துக்க நான் விரும்புகிறேன் நீங்கள் கொடுக்குற ஒரு மோட்டிவேஷனும் ஒரு உங்கள் ஆதரவும் இருக்கிறதுனால மேலும் மேலும் நான் எனக்கு நிறைய வீடியோ கொடுக்குறதுக்கு அது அதுவே ஒரு இது சப் எனக்கு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் இதை உங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் நண்பர்களோட சார் பகிர்ந்துக்கோங்க இந்த ஃபண்டு க்ளோஸ் ஆகுறது இன்னொரு பற்றின ஒரு ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் டேஸ் தான் இருக்குது அதனால் யாரும் வாங்குறதா இருந்துச்சுன்னா வாங்கி நீங்கள் முதலீடு பண்ணுங்கள் உங்கள் மறந்துடுறாங்க இது ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி இது ஒரு த்ரீ இயர் லாக்இன் பீரியட் அந்த லாக்இன் பீரியடில் நீங்கள் முதலீடு பண்ணீங்கன்னா திருப்பி அந்த பணத்தை நீங்கள் வெளியில் எடுக்க முடியாது தேங்க்யூ பபாய் டேக் கேர்